নমস্কার আর স্বাগত জানাইছো আপনি চাই আছে নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মই গীতা শ্রী আর প্রথম তো খবর এই মুহূর্ত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি এটা প্রার্থী তালিকা নহয় তারিখৰ পিছত তারিখ হুখনা কৰি তৎ পোৱা নাই কংগ্ৰেছে বিজেপি এ প্রার্থী তালিকা হুখনা কৰি নির্বাচনী ৰণ ক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে কিন্তু এতিয়া লৈ প্রার্থী তালিকা হুখনা কৰি বৈ পৰা নাই কংগ্ৰেছে এবাৰ নতুনকৈ প্রার্থী তালিকা হুখনাৰ তারিখ দিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই আঠ মার্চ নহয় এগারো মার্চ ঘোষণা হব পারে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা অর্থাৎ এটা এগারো মার্চতহে কংগ্রেসে প্রকাশ করব কোন প্রার্থী কোন সমিত খেল নির্বাচন আজ কলিয়াবরতে মন্তব্য করেছে ভূপেন বরাই পূর্বে আট মার্চ তালিকা ঘোষণা করব বলে কিন্তু ভূপেন বরাই কিন্তু এটা সেই তারিখ পিছালে অর্থাৎ তারিখের ওপর তারিখ আর এই মুহূর্তের এই গুরুত্বপূর্ণ খবর এফালে শাসক পক্ষের প্রার্থী ঘোষণা করে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনিং নামি পড়ছে কিন্তু কংগ্রেসে বিশেষক এতালে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা নাই প্রার্থী তালিকা নহয় তারিখের পিছত তারিখ ঘোষণা করে তৎ পোয়া নাই যে কংগ্রেস এটা বিজেপি এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে নির্বাচনী রণ ক্ষেত্রত নামি পড়ছে কিন্তু এতালে কে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবা নাই কংগ্রেসে এবার নতুনক প্রার্থী তালিকা ঘোষণার তারিখ দিলে আকৌ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই আট মার্চ নহয় পূর্বে আট মার্চ ঘোষণা হব বলে কোয়া হয়েছে কিন্তু কংগ্রেসের এখন প্রার্থীর তালিকা আট মার্চ নহয় অহা এগারো মার্চতহে ঘোষণা হব পারে অর্থাৎ সোমবার আর কংগ্রেস কর্মীয়ে করব লাগিব অপেক্ষা নির্বাচনী ক্যাম্পেইনও হয়তো এগারো মার্চ তালিকা প্রকাশের পিছতহে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে আরম্ভ করব যদিও বা দেখা গেছে ঠায়ে ঠায়ে করবাত করবাত কুচকাওয়াজ কংগ্রেস নেতাকর্মীর চলিছে কিন্তু এতালে কিন্তু প্রার্থী কোন প্রার্থীয়ে খেলিব কার মুখল চাই কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনী ক্যাম্পেইন নামিব সেইখিন কথা কিন্তু কংগ্রেসে যেন প্রকাশ করবা নাই তারিখের পিছত তারিখে ঘুষে ঘোষণা আজ কলিয়াবর মন্তব্য করেছে ভূপেন বরাই যে এগারো তারিখেহে প্রার্থীর তালিকা উলাব পূর্বে আট মার্চ তালিকা ঘোষণা করবেন কেল ভূপেন বরাই আমি এগারো তারিখে সন্ধ্যালে করি দশ তারিখলে আমি রয়ে দিছ আমি ইচ্ছা করলে আমি আট তারিখ মানুষ করব পালো হত কিন্তু কালিও আমার একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলে আমার কিছু কথা বতরা পাতিছে যেহেতু কারণে মানে এটাই নাম তো কব বিচার নাই আপনাদের অল্প চলপ সবই খবর পায় আমি কথা বতরা চলি আছে নতুন নতুন প্রস্তাব আই আছে বিজেপি লগত থাকা বহুতে খং এরব বিচারি আছে সেই কারণে আমি দশ তারিখলে রয়ে দি এগারো তারিখে আমি চূড়ান্ত করি আর এটিও আসলে রয়ে থাকবেন বিচার সে কংগ্রেসে এটাও কিছু হিসাব নিকাজ করে অপেক্ষা করে আছে এগারো তারিখেহে এটা প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করব অর্থাৎ কংগ্রেসের হিসাব নিকাজ এটালে হয়ে অহা নাই আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে পোনপটিয়াক নিউজ রুমের পর সংযুক্ত হয়েছো বিজু কুমার ডেকা কংগ্রেসে যে সময় আসলে নির্বাচনী তৎপরতা দেখাইছে ঠিকই কিন্তু প্রার্থীর তালিকা যেন কোরবাত খাটাং করবা নাই এটা অপেক্ষা আর তারিখের পিছত তারিখে ঘোষণা করেছে এবার তারিখ ঘোষণা করেছে এগারো মার্চতে প্রকাশ হব হয় গীতাশ্রী আসলে আশা করা গেছিল যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো কেছিল যে আট তারিখে খুব সম্ভবত প্রথম প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা হব কারণ অহাকালি সাত তারিখ সাত তারিখের আবেলি ছ বজার পর কংগ্রেসের এ আই সি সির মুখ্য কার্যালয়ত সেন্ট্রেল ইলেকশন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আর তাতে লগতে রাজ্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য কংগ্রেসে কাক কাক প্রক্ষেপ করব সেই লোক প্রথম তালিকা এসতক অধিক আসনের তালিকা প্রকাশ করার কথা আছিল আট তারিখে কিন্তু আজি কিছু মুহূর্তের পূর্বে কলিয়াবরত বা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো আন এটা তারিখ দিলে সেয়া হল যে এগারো তারিখেহে কংগ্রেসের প্রথম তালিকা প্রকাশ হব অর্থাৎ এখন এটার পাছত আন এটা ডেটে তারিখ লোলিয়া হয়েছে যে পাসওয়ে আছে ইতিমধ্যে যা শনিবারই শাসকীয় বিজেপি তরফের পর ওয়ান নাইনটি ফাইভটা সমিত প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করল এগারোটা সমিত প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করল একদিনতেই তারপর কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী কংগ্রেসে এই ক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবা নাই অহা কাইলে সন্ধ্যা ছ বজাত সি সি কমিটির মিটিং সি সি মিটিং হব তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আর সাত আট ন এই তিনদিন একরাহে সি সি কমিটি সি সি মিটিং হব তারপরে এগারো তারিখে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিগুলো কোয়া মতে এগারো তারিখে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করব বিজু কুমার ডেকা এই যে মূল যুক্ত কারণ যে পিছায় থাকা হয়েছে বা প্রার্থীর তালিকা এটালে প্রকাশ করা নাই সি সি সির বৈঠক হব তারপরে প্রার্থীর তালিকা সিলমোহর লাগি ঘোষণা করব অপেক্ষার কথা এটা কেছে ভূপেন বরা সেই অপেক্ষাটু কি ধরনের কি দীঘলিয়া হব অপেক্ষা দশ তারিখলে করিম বলে কেছে হয় আসলে এই যেটা বিরোধী কংগ্রেস বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব যেটা ষোলোটা দল একত্রিত হয়েছিল মাজত আসন ভাগ বতরা লোক লোক খেলিমেলি ঘোষণা হয়েছিল আপে চারিখন বিচারিছে টি এম টি এম সি তরফের পর চারি পাঁচখন বিচারি থাকা হয়েছে মাজত আসলে 
আর সি পি আইএমর এগার এখন আসন দাবি করেছিল বরপেটা সমি আর লুয়েনজ্যোতি গগৈর তরফের পর এখন একটা সমি বিচারিছিল কিন্তু আপ আর টি এম সির আসন আসন কেন্দ্রিক ভাগ বতরা মিলা নাই অঙ্ক মিলা নাই ফলশ্রুতি এই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব হওয়া নাই আর সি এসি কমিটি সি এসির লোকে অপেক্ষা করবলগা হয়েছে আর খুব সম্ভবত যিখিনি ইঙ্গিত ফালের পর দিয়া হয়েছে যে টি এম সির ফালের পর আপর ফালের পর কংগ্রেসর তরফের পর যা ইঙ্গিত দিয়া হয়েছে খুব সম্ভবত অকলে কংগ্রেসে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবল পরিবেশের সূচনা হব বাকি আপে নিজাবকে প্রার্থী পক্ষেপ ইতিমধ্যে তিনটা সমিতি করলে টি এম সিও নিজে নিজাবকে চারি পাঁচটা সমিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে মুঠতে আর টি এম সি আনহাতে যেহেতু ইতিমধ্যে খুব কঠোরভাবে সমালোচনা কংগ্রেস করেছে আমি আপনার ওসরে পুনর্বার আহি আসো কিন্তু এই গোটেখিন ঘটনা যদি ধরনের ডেভেলপমেন্ট আগবাড়ি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকার তারিখে ঘোষণা হয়েছে তালিকা ঘোষণা হওয়া নাই কিন্তু ইয়ার পূর্বে আসলে ভূপেন বরা আর কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হোসেন সিকদারে কি কলে সেয়া প্রথমে আমি দর্শকক আগবাই লম আমি এগারো তারিখে সন্ধ্যালে করি দশ তারিখলে আমি রয়ে দিছো আমি ইচ্ছা করলে আমি আট তারিখ মানুষ করব পারিল হতেন কিন্তু কালিও আমাকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলে আমার কিছু কথা বত আমি ইতিমধ্যে কোথায় যে আমার কংগ্রেসের যে চিন্তা চর্চা সিদ্ধান্ত সেখানে আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিয়ে দিছো মহে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুরোধ জানাইছো কালি আকো যে এজিপি আর বিজেপির লিস্টখন তো আমি দেখিল আমি এজিপি আর এ আর ডি এফর লিস্টখন চাই লোক বিচার আর এজিপি এ আর ডি এফর লিস্টখন চাই পেলায় আমি লিস্ট উলিয়াম কংগ্রেস দল এটা নির্দিষ্ট নীতি নিয়মের একটা নির্দিষ্ট পথে আগবাড়ি গে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে আমার দল কোনো রজার শাসনের নিচিনা দল নহয় যার কারণে বিজেপি থাকা যখন রজার শাসনত আছে সেই কারণে গণতন্ত্র ব্যবস্থার মাঝে প্রার্থী তালিকা উলওয়াক বিভিন্ন মন্তব্য করে মানে আপনার জড়িয়ে এটা কথা কো ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থী তালিকা করেছে গণপরিষদেও প্রার্থী তালিকা দিব ইউ ডি এফর ফালের পর এতালেক একটা সমষ্টি প্রার্থী ঘোষণা করা নাই গতি নিশ্চিতভাবে এবার আগত করকচন আমি গোটাই প্রার্থীবিল চাই মেলি নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস দলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করব নির্বাচনী যুঁজর বতর ইতিমধ্যে শাসক পক্ষের ফল যদি চা যায় বা এ আই ডি এফকও যদি চা যায় নিজের নির্বাচনী কেন্ডিডেট ঘোষণা করে ইতিমধ্যে দৌড়ত নামি পড়ছে প্রচার কেম্পেইন আরম্ভ করে দিয়েছে কিন্তু কংগ্রেসর বিজু কুমার ডেকা এই যে স্থিতি যে আনে কোন প্রার্থী ক্ষয় করবায় সেয়া চাই লব তার পিছতহে নিজের প্রার্থী ঘোষণা করব এই স্থিতি কংগ্রেসর কিমান সুবিধাজনক বা কংগ্রেসক বিশেষ চারিফালে সমালোচনা হয়েছে যে যত শাসক পক্ষ ইমান সালেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিলে কংগ্রেসে এতালেকা নাই হয় গোটে পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিকভাবে প্রেক্ষাপট আবার দেশের প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে বিরোধী কংগ্রেস আসলতে এই নির্বাচন প্রাক মুহূর্ত বেগ ফুটত আছে আর তার বিপরীতে শাসকীয় পক্ষ একদম সমূহ সমূহলেক গিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাম আরম্ভ করেছে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্কতার পরিচয় দিছে আর সমিয়ে সমিয়ে গাঁে গাঁে মানুষ ভোটার রাইজর পদুলিয়ে পদুলিয়ে ঘরে ঘরে যার যন্থা সেই পন্থা ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিছে আর বিকাশ যাত্রার মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে নিজে বহু সমিতি আজিও দুটা সমি পরিদর্শন করেছে পরিভ্রমণ করেছে বিকাশ যাত্রার বিভিন্ন আঁচনি মুি করেছে এনে প্রেক্ষাপট এশ পঞ্চানব্বইটা সমষ্টির প্রার্থীর তালিকা যা শনিবারে প্রকাশ করল তার পাছত কিন্তু এতালেকে কংগ্রেসে চূড়ান্তই করবা নাই আর যিনি বাকি ষোলোটা দলের সঙ্গে যদি মিত্র কথা বা মিত্রতার কথা যদি কোয়া যায় এখোজ আগুয়াই দুখোজ পিছাবলিয়া লিখিয়া এটা পরিবেশ কিন্তু এটা আপে কিমানখন এতালেক যেহেতু ভূপেন বরা কে অপেক্ষা আরো করব দশ তারিখলেক একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কিছু কথা বতরা চলি আছে কি সম্ভাবনা আছে যে আপে আসনের সঙ্গে কম্প্রমাইজ করবেন আটাইতক আগে বিরোধীর হিসাবে ঘোষণা করে দিছে নিজের কেন্ডিডেট বা টি এম সিএ আজি যথেষ্ট সমালোচনাও করেছে সেই ক্ষেত্রে কিমান কিমান ভাবি পারি যে টি এম সিএ চারিখন আসন খেলিম বলে কে আপে কে আপের তিনটা আসনত অটল হয়ে আছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে বুঝাপড়াত কিমান আপনি ভাবে 
খুব সম্ভবত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের ফল এটা কথা ঠিক হয়েছে গে যে আপে তিনটা সমষ্টি ইতিমধ্যে মিত্রত থাকিও তোলকর বিরোধী মিত্র ঐক্য মঞ্চ থাকিও তোলকে আগতিয়াকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তিন আসনত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল আর টি এম সির ফল চারিটা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে এনা সন্ধিখান কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা আর না থাকবগে সর্বশেষ কংগ্রেসে অকলিয়াক খুব সম্ভবত নির্বাচন অবতীর্ণ হব লাগবে হয়তো লুড়ন জ্যোতি গগৈর সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সঙ্গে কংগ্রেসের মিত্রত থাকিব আর বরপেটা সমিক লো পেলে সিপিআইএম সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডর যদি সেন্ট্রেল কমিটির বৈঠক বুঝাবুঝি হয় তেতিয়াহলে খুব সম্ভবত সিপিআইএমক বরপেটা সমষ্টি এরি দিব বাকি আটাইকেটা সমিতে কংগ্রেসে নিজাবগে গে প্রার্থী ঘোষণা করবলিয়া পরিবেশের সূচনা হব আর আপ আর টি এম সিয়ে সুকিয়া সুকিয়াক এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বিজু কুমার ডেকা আমাকে এখানে সবিস্তারে আপনি জানালে কিন্তু সচাক এফালে যিখিনি সময়ত এই দুইটা দলের সঙ্গে আম আদমি পার্টি বা টি এম সির সঙ্গে বিশেষ করে সেয়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কথা হব বলে ভূপেন বরাই মাঝে সময় মন্তব্য করে আছে কর্বাত সেই মন্তব্য সমূহের পর ইঙ্গিত দেখা গেছিল নাকি যে কংগ্রেসে নিজের স্থিতি অটল হয়ে আছে আর আম আদমি পার্টি নিজের স্থিতি অটল যে আম আদমি পার্টি আটাইতক আগে যা তিন আসনত প্রার্থী ঠিয় করাইছে কেন্ডিডেট ঘোষণা করলে কিন্তু কংগ্রেস এটাও রয়ে আছে কংগ্রেসে এটাও বাদ চাই আছে আর সেই বাদ চাওয়া পর্বত দশ তারিখলে হব এগারো তারিখেহে এগারো মার্চতহে এই যে গোটে প্রার্থী তালিকা সেয়া ঘোষণা করবেন জানাইছে অর্থাৎ কংগ্রেসে কবাত এটা এই গোটে নির্বাচনী প্রেক্ষাপট যদি চাবলে যাওয়া যায় কংগ্রেস কর্মী সকলের নিশ্চিত রূপ কার মুখ লোক সমষ্টিত কেম্পেইনিং করব বা নামি পড়ব সেই মুখ কিন্তু এটালকে খাটাং কংগ্রেস নেতৃত্বে করবেন নাই সি সির যে বৈঠক হব কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির দিল্লির যে বৈঠক তাতহে শিলমোহর লাগি এই প্রার্থীর তালিকা এগারো মার্চত ঘোষণা করব আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর কংগ্রেসের খবর ধুবুরী সমিত কংগ্রেসের প্রার্থী হব রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেন পূর্ণ সম্ভাবনা যে ধুবুরী সমিত কংগ্রেসের প্রার্থী তেওই হব হাইকমাণ্ডর ইঙ্গিত তৎপর হয়ে পড়েছে রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেনের নাম কিন্তু ধুবুরীত নির্বাচন খেলব বলে বহু আগরে পড়া চর্চিত হয়ে আছে দিসপুরের বিধায়ক আবাসত এই মুহূর্তে রকিবুল হুসেনের এখন বৈঠক এখন বহিছে দিসপুরের বিধায়ক আবাসত রকিবুল হুসেন তাত এখন বৈঠক নিশ্চিত রূপ এই বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে বৈঠক উপস্থিত আছে বহু কেগারী কংগ্রেসি বিধায়ক বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদার তেও বিধায়ক আবাসত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বৈঠক আর ধুবুরী সমষ্টির নির্বাচনী রণনীতি প্রস্তুতর বাবে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে গম পাইছো আর আনহাতে বদরুদ্দিন নাজমলার বিরুদ্ধে যুঁজিবলে সাজু হয়েছে রকিবুল হুসেন ইতিমধ্যে প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে রকিবুল হুসেনের প্রার্থিত্ব এক প্রকার সেও সংকেত দিল্লির পর দিয়া হয়েছে হাইকমাণ্ডর তৎপরতার পিছতে এই ধরনের তৎপরতা দেখা গেছে আর বিশেষক বৈঠকের তৎপরতা অর্থাৎ এক প্রকার রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেইনে নিজকে প্রার্থী হিসাবে ধুবুরীত প্রক্ষেপ করবলে যেন সম্পূর্ণরূপে বা ধুবুরীত যুঁজত নামিবলে যেন সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে পড়ছে আট মার্চত কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা উলার পূর্বে প্রথমে আট মার্চর কথা আসলে কিন্তু এটা ভূপেন বরাই যেহেতু কে এগারো মার্চতহে ওলাব তারিখের পিছন তারিখ কংগ্রেসের প্রার্থীর তালিকার ক্ষেত্র আট মার্চত কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা উলার পূর্বে চূড়ান্ত হয়েছে ধুবুরীত কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম এক প্রকার সেই ধরনেই চর্চা চলিছে আর এটা সম্পূর্ণ প্রার্থীর তালিকা এগারো তারিখে উলাব বলে যেহেতু কেছে এগারো তারিখ লো হয়তো অপেক্ষা হব গৌরব গগৈ প্রদ্যুৎ বরদলে আব্দুল খালেকর দরে নেতার প্রার্থিত্ব চূড়ান্ত হওয়া নাই যদিও রকিবুল হুসেইনের উপর আস্থা দেখুয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব গৃহ জেলা নগাঁও একাধিক বিতর্ক নাম সুমার পিছতো শীর্ষ নেতৃত্ব আস্থা দেখুয়েছে রকিবুল হুসেইনের উপর আর আরম্ভণির পর রকিবুল হুসেইনের যে নাম ধুবুরীর কেন্ডিডেট হিসাবে চর্চাত আছিল পোস্টারিং হয়েছিল নগাঁও পোস্টারিং আর চক্র বিহু প্রসঙ্গ আহি পড়ছিল পোস্টারিং হয়েছিলেন তাত চক্র বিহু বিতর্ক হয়েছিল ইতিমধ্যে রকিবুল হুসেইনের বিরুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল একাংশ তৃণমূল পর্যায়ের কংগ্রেস কর্মী কিন্তু তার মাজতো রকিবুল হুসেইনে কর্বাত নহয় কর্বাত যে এটা সম্পূর্ণ ইঙ্গিত এটা লাভ করেছে আর ধুবুরী সমিত কংগ্রেসের প্রার্থী এটা হবলে এক প্রকার যে নিশ্চিত রকিবুল হুসেইনে হব কংগ্রেসের ধুবুরীর প্রার্থী হাইকমাণ্ডর ইঙ্গিত তৎপরতা আরম্ভ করেছে রকিবুল হুসেইনে ইতিমধ্যে বৈঠক বহিছে দিসপুরের বিধায়ক আবাসত রকিবুল হুসেইনে এখন বৈঠক মিলিত হয়েছে বৈঠক বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারের আন এগারী কংগ্রেস বিধায়কর বিধায়ক আবাসত অনুষ্ঠিত হয়েছে আর ধুবুরী সমিতির নির্বাচনী রণনীতি প্রস্তুতর বাবে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে
निर्वाचन आगे आगे पुनः तुंग उठिसे मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा और बदरदी नाजमलर बाग युद्ध बाल्य विवाहक ल मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मा चैलेंज आजमलर 6 7 बसरिया लोरासवाली बिया हुआ देखाय दिबो पारिले राजनीति एरिबो बदरदी नाजमले आरो नुवारिले राजनीति एरिबो लागिबो मुख्यमंत्री यार बबे प्रयोजन होल उच्चतम न्यायालय लय प्रयोजन हले जाबलय केउ हाजु बुली घोषणा करिले एआईडीएफ और मुराबी बदरदी नाजमले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार क्या शुनब नाले कि विधानसभा कथा तो सबे शुनब लगे विधानसभा जरा फुका बंद कर दी गति के बंद हम इन कम से ला लाख सब बाल्य विवाह इतना छाली निजे नक आम मुसलमान समाज और छब्बीस सन भर यह बंद हो जा मैं सम्पूर्ण विश्वास रहत आदर्श अंगनबाड़ी केन्द्र आधारशिला स्थापन मजेरे विजेपिर प्रार्थी सुरेश बरार हो निर्वाचन प्रचार चलाले रहत विधायक शशीकान दासे कंग्रेस निलम्बित विधायक बुधवार रहा सम विभिन्न स्थान एगारटाक आदर्श अंगनबाड़ी केन्द्र आधारशिला स्थापन कर एक प्रकार विजेपिर प्रार्थी हो राइज मजब प्रचार चलाले और सुरेश बरक भोट दीबले आहान लगते मुख्यमंत्री उन्नयनमूलक कम काज रहत विजेपिये विपुल भोट जयलाभ दावी कर शशीकान दासे इपिने समालोचना बर्तमान कंग्रेस दल गुरी बठाहीन नाओं अभिहित कर भूपेन बराको तीव्र समालोचना यार लोकसभा निर्वाचन संख्यालघु भोटारे विजेपी भोट दी दावी विधायक और शशीकान दासे रहत पंचाश षाठी हजार भोटर व्यवधान विजेपी आगे दावी कर आधारशिला अनुषान चपर मुखर नाम दर्शन आँचन अधीन आढ़ई लाख टनुदान अंगनबाड़ी केन्द्र रास्ता तो मुख्यमंत्री बन दी गति जे नक सुरेश बार पक्ष मुख्यमंत्रीगे जी कमी भगत महिला अरुणोदय पासे नरुणोदय पासे आई वाई घर पासे सबलीकरण आँचन जरिए महिला उद्यमिता इतना महिला मुख्य जी हाँ और राइज जी आज धर्म प्राण राइज आज जी उत्साह आगे आम मैं कौ नक बेलेग कथा रहा समस्या सम्मानीय भूटार राइजे आम जुव व्यवसायी एजार सुरेश बरा डांगर प्राय षाठी सत्तर हजार भोटर व्यवधान रहार पर सर्वाधिक भोट दी पे आगे पठिया मुख्यमंत्रीगढ़ समर्थन आग बढ़ाए ए मोर कथा नए राइज क्या लोकसभा निर्वाचन लो राज्य सको जिला आयुक्त और आरक्षी अधीक्षक सहित बैठक बहि से निर्वाचन आयोग होटे रेडिशन ब्लूत अनुषित बैठक और राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति के स्पर्शकटर भोट केन्द्र कि पे तेने एलेकूह प्रयोजन हम अधिक निरापत्ता बाहन पहाड़िया जिला उग्रपंथी सक्रियता क्या आए निकी सक्रिय सक्रियता के निर्वाचन के अनुषित करो उचित हम एने बहुब विषय विभिन्न विषय आलोचना करवाचन आयोग इतिम्य म 
মঙ্গলবারে যেহেতু জনতা ভবন নির্বাচন আয়োগে রাজ্যের মুখ্য সচিব পবন বরঠাকুর ডিজিপি জিপি সিং আর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া অনুরাগ গোয়েলের সহিতে তিনখন বৈঠক মিলিত হয়েছে আজির বৈঠক পিছতে নির্বাচনের দিন সন্দর্ভ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লব নির্বাচন আয়োগে আর এই মুহূর্তে আমি পুনে পুনে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বলেন এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আর এই বৈঠক যেহেতু কালি এখন বৈঠক হয়েছে মঙ্গলবার বৈঠক গোটেই বুজ লোক নির্বাচন আয়োগের দলটে যে পরিস্থিতি বর্তমান কেন বা নির্বাচন কেটে অনুষ্ঠিত করবপর যায় আজিও সম্ভবত গোটেই প্রস্তুতি পর্ব বুজ ল বিভিন্ন জিলা ভিত্তিক প্রস্তুতি পর্ব আজি বৈঠক কেতালেক চলিব বা ইয়ার পিছতো আর কিনা বৈঠক আছে নাকি চাও গীতাশ্রী রাতপা দশ বজার যখন বৈঠক আরম্ভ হয়েছে সেই বৈঠক এই মুহূর্তে কেবা ঘন্টা অতিক্রম করলে আর সেই ধরনের যদি চা হয় ইতিমধ্যে প্রায় বিশ জিলার যি পর্যালোচনা সেই পর্যালোচনা প্রায় সমাপ্ত হয়েছে আর ঠিক একদরে দেখি পাওয়া গেছে যে আপনি কোয়ার ধরনের যে নির্বাচনের প্রস্তুতি আর নির্বাচনের পরিস্থিতি বুজ লোক বিশেষ করে রাজ্য কেখনের প্রতি জিলার আসলে কি কি ধরনের ব্যবস্থা লোক লাগবে সাবধানতামূলক পদক্ষেপ কি কি থাকিব আর তার পূর্বে যদি কা বলব হয় কা বলব হলে কোনবর দিক তাত সংযোজন করব লাগিব আগতিয়াক নির্বাচনী বিধি ক্ষেত্র কোনবর দিকে এইবার নতুন সংযোজন করা হব এই দিক সমূহ এই মুহূর্তে জিলা আয়ুক্ত সকল আর আরক্ষী অধীক্ষক সকল সেই কথা খুব ইয়াত পরামর্শ দিয়া হয়েছে বুঝা হয়েছে আর জিলা সমূহের সবিশেষ তথ্য এই মুহূর্তে সংগ্রহ করেছে নির্বাচনী বিষয়ায় তিনজনিয়া নির্বাচনী বিষয়ার যাকাল যেহেতু গুয়াহীত উপস্থিত হয়েছিল আর সেই ধরনের যদি চা হয় যাকালে তিনখন বৈঠক আর আজি প্রতি জিলার পৃথকে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আর পৃথকে পৃথকে অনুষ্ঠিত হওয়া সেই বৈঠক সমূহত বিশেষভাবে বিশেষভাবে পাহাড়িয়া জিলা সমূহের যুদ্ধ আসলে উগ্রপন্থী সংগঠন বা অন্যান্য ধরনের সংগঠনে বিশেষভাবে নির্বাচন আলেই তে ধরনের কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিন্তু এইবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাতে সুচারুরূপে আর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবেন তাদের যাতে কোনো ধরনের কেরুণ না থাকে এই দিক সমূহ আজির দিন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে আর সেই আজির বার্তা লোক দিল্লিলে উড়া মারিব আজির এই বৈঠক সমাপ্ত করে আর তার পিছতে যেহেতুকে অচিরে নির্বাচনী অধিসূচনা জারি হব আর নির্বাচনী অধিসূচনা জারি হওয়ার প্রাক মুহূর্তে প্রতি রাজ্যতে এই ধরনের আসলে নির্বাচনী বিষয়া সকল বা নির্বাচন আয়োগের বিশেষভাবে এই ধরনের তৎপরতা দেখি পাওয়া গেছে হয়তো সম্ভবত আশা করা হয়েছে যে বিহুর প্রাক মুহূর্ততেই নির্বাচন দুটা পর্যায়ের নির্বাচন সমাপ্ত করার এটা লক্ষ্য লওয়া হওয়া বলে জানিপরা গেছে কিন্তু বিশেষভাবে যদি চা হয় দুই হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সময় আমি দেখি পাইছিল যে তিনটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচন আর সেই ধরনের এইবার দুটা পর্যায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যদি আপনি চাই আইন শৃঙ্খলাজনিত কিছু পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার কথা কোয়া হয়েছে আফসাব ইতিমধ্যেই জিলা সমূহের কেবাখনো জেলার পর ইতিমধ্যে উদ্যোগ করা হয়েছে আর সেই ধরনের যদি কোয়া হয় তো হলেই শান্তি শৃঙ্খলার বাতাবরণ এটা গড়ে উঠিছে আর সেয়েহে দুটা পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার একটা লক্ষ্য লওয়া হয়েছে বলে জানিপরা গেছে আর সেই ধরনের জিলা সমূহত কোনবর জেলার প্রথম পর্যায় লওয়া হব কোনবর পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব এই দিক সমূহ বিশেষভাবে আজি পর্যবেক্ষণ আলোচনা করি সম্ভবত আজির এই গোটেখিনি যেহেতু ছবি খুব বুজ ললে বা বুজ লো আছে নির্বাচন আয়োগের দলে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তটা এই গোটে বৈঠকের পর আয়ত্ত করা কথাখিনির ওপরতে সিদ্ধান্ত লব যে নির্বাচন কেতিয়া পাতি ধন্যবাদ বলেন আমাকে এইখানে আপডেট আপনি জানালে পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গ তীব্র হয়েছে বিজেপির ঢৌ আজি বঙ্গকন্যা মমতার রাজ্য ধ্বনি ধ্বনিত হল আপকি বার চারশো পার স্লোগান আজি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ ভ্রমণের সময়সাতে দেখা গলে অভূতপূর্ব দৃশ্য আর এই তারি কিছু আমি দৃশ্য আপনাদের দেখো অভূতপূর্ব দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গত টিএমসি শাসিত পশ্চিমবঙ্গের পথত মোদীক আদরিলে অগণন অনুরাগী আর প্রধানমন্ত্রীক চাবলে এয়া পশ্চিমবঙ্গর রাজপথত ভিড় এয়া বরাছতলে রাজহা সভার গাড়িরে যাত্রা করার সময় প্রধানমন্ত্রীগীক দেখা গেছে গাড়িরে যাত্রা করেছে দুয়ো কাশে পথর দুয়ো কাশে এয়া অগণন লোক দুয়ো কাশে রই জনতায় আদরণি জানাইছে প্রধানমন্ত্রীগীক আর এয়া কোনো দলীয় কার্যসূচী নাছিল কিন্তু মোদী সেই পথে যাব বলে জানি পারি পথর দুয়ো কাশে ভিড় করেছিল স্থানীয় লোকসলে আর এই দৃশ্যই ইঙ্গিত দিছে যে মোদী ম্যাজিক চলিবলে ধরেছে মমতার বঙ্গ
পানির মাঝে দেখার প্রথম তো রেল মেট্রো রেল পথ হল মুকলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে মুকলি করিলে কলকাতা মেট্রো ইস্ট ওয়েস্ট করিডর হাওড়া ময়দান এসপ্লেনেড সেকশন এইটুয়ে দেখার প্রথম তো পানির তলর মেট্রো সেবা ভূপৃষ্ঠ 30 মিটার তলের 4.8 কিলোমিটার দিঘল ইস্ট ওয়েস্ট করিডরটো নির্মাণ করা হইছে পানির তলরে জুয়া এই মেট্রো রেল পথ নির্মাণৰ জিবিয়া হেয়া 4965 কোটি টকা এই মেট্রো রেল পথে আইটি সল্ট লেক সেক্টর লগতে সল্ট লেক সেক্টর বি সংযোগী হুসল হয়ে উঠিব গোটাই পথ সবা মেট্রো রেল পথ সবা আজি প্রধানমন্ত্রী গড়াকিয়ে মুকলি করিলেও কে যাত্রী সেবা কিছু দিনের পাছতে আরম্ভ হব ইয়া পানির মাঝে দেখার প্রথম তো মেট্রো রেল পথ হল মুকলি যাত্রীর বাবে অবশ্যই কিছুদিন পিছত হব কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গড়িয়ে মুকলি করার যে মুহূর্ত সে আপনার দেখো আর এবিধ এটা বিশেষ বাত পানির তলত ইয়া ভূপৃষ্ঠ ত্রিশ মিটার তলের এই মেট্রো রেল পথ প্রধানমন্ত্রীগুলো ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা পাতিছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা পাতিছে আর মেট্রো রেল পথ আগবাড়ি পানির মাঝে প্রথম তো মেট্রো রেল পথ মুি করা হয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট করিডর হাওড়া ময়দান এসপ্লেনেড পথ সবা সেকশন সেইখিনি সেকশন মুি করা হয়েছে কলকাতার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কার্যসূচী আর এয়াই হয়েছে দেশের প্রথম তো পানির তলর মেট্রো পথ हम लोग हमें ये लगे कि जो है यहाँ पर अंडर द रिवर जा रहे हैं तो टनल में हम लोग जो जा रहे हैं यात्रियों को जो है हम किसी तरह के उसका फीलिंग देने के लिए कोशिश किए हैं तो आई मीन आइडिया थी तो उसको जो है हम लोग ने तरह तरह के सोच के जो है उसका पहले जो है वी ब्रॉड इन द लाइट देन और जो है देन वी ब्रॉड इन द पेंटिंग स्विच विच आर कुछ एंड द आर्टिस्ट एंड ऑल अपने सब लोग जो है हम लोग इतनी कोशिश किए रात रात बारह बजे तक जो है हम लोग यहाँ पर रहकर क्योंकि वी कुड डू दैट ओनली आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ आर ब्रेन एंड रियली वी हैव स्ट्रगल्ड हार्ट एंड होप पीपल एंजॉय दैट सर ट्रेवल कर रहे हैं कितना नीचे हम ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग वी आर अबाउट सिक्सटीन मीटर्स बिलो द लेवल ऑफ द वाटर ऊपर से देखें तो बत्तीस मीटर नीचे हम लोग ये करीबन जो है एक बार सियालदा जोड़ जाए तो आई मीन विल बी हैविंग डेली राइडरशिप ऑफ रफली सात लाख के आस पास महसूस एक्सपेक्ट कर रहे हैं এটা নতুন দিগন্তর সূচনা কলকাতার প্রধানমন্ত্রী গড়ি মুি করলে যা রেল পথ এয়া দেশের প্রথম তো পানির তলর ভূপৃষ্ঠর ত্রিশ মিটার তলের যা রেল পথ মেট্রো রেল এয়া মুি করেছে কলকাতা মুি করলে প্রধানমন্ত্রী গড়িয়ে পানির মাঝে প্রথম তো মেট্রো রেল পথ অবশ্যই যি যাত্রীস পানির মাঝে যা সেইখিন সময়সত বেলে কোনো বা পৃথক এটা অনুভব অবশ্যই সেই অনুভব নকব তেক কিন্তু অনুভব কেন হব ইতিমধ্যে বিষয়গুলি বিস্তৃতরূপে কেছে আর বহুখিন যত্ন করে তেওঁকে গোটাই সামগ্রিক পরিবেশ গড় দিছে ইস্ট ওয়েস্ট করিডর হাওড়া ময়দান এসপ্লেনেড সেকশন এয়া আর অকমান আপনার বিস্তৃত রূপ এই গোটে দৃশ্যটি দেখাব বিচার আর প্রধানমন্ত্রীগুলো বিস্তৃত কার্যসূচী ল পশ্চিমবঙ্গ উপস্থিত হল আর এই মুি অনুষ্ঠান দেখা গেছে ইয়া টিএমসি শাসনাধিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ বা বঙ্গকন্যার পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা তার ইয়া প্রধানমন্ত্রীগুলি বা প্রধানমন্ত্রীগুলিক ল এই ধরনের উৎসাহিত মোদী শ্লোগান দিছে পানির মাঝে প্রথম তো মেট্রো রেল পথ মুি এই গোটে অনুষ্ঠান তাত সজার পড়ায় তোলা হয়েছে গোটে রেলিংরপর আরম্ভ করে গোটেখিন সজার পড়ায় তোলা হয়েছে আর প্রধানমন্ত্রীগুলো এই গোটেখিন 
লোকে জিধনে তেও তেও কুসর পুরা সাবলৈ বিচাৰিছে আসলেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীও নিৰাক তেও কৰা নাই এই হকল লোকক নিৰাক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰা নাই আৰু কলকাতা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী মুকলি কৰা এই জি ৰেল সেৱা কেয়া এটা নতুন নিকন্তৰ সূচনা কিন্তু সমান্তৰাল কৰি এই জি মোদী মোদী স্লোগান দিছে ইয়াত কলকাতাৰ থকা লোক সকলে বা কলকাতাৰ বাসিন্দা ইয়াত কৰ্মৰত লোক সকলে বা জি সকল তাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠানৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সেটা সকুত কৰা দিখেটা কলকাতা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী সাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী লৈ ধৰণে স্লোগান প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী সাবলৈ হেটা ওপৰা আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আচলতে হাত জুকাৰি সকলোকে যেন তেওঁলোকক যেন অনুভৱ কৰোৱাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ সৈতে আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়েও নিৰাশ কিন্তু কাকো কৰা নাই ওলাই আহি তেওঁ এই ধৰণে সকলোৰে সকলোৰে ওচৰলৈ তেওঁ নিজে আগবাঢ়িছে নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যের রাজনীতি নতুন এটা অঙ্ক সদনত সরকার সমর্থন দিয়া বিপিএফরে কংগ্রেসের গোপন বৈঠক বহিছে নির্বাচনের পূর্বে মঙ্গলবারে নিখা গুয়াহাটির খানাপাড়ার এখন হোটেল গোপনে মিলিত হল একালর দুই মিত্র দল কংগ্রেস আর বিপিএফ সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লো হওয়া আলোচনাত ভাগ ললে এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাই ইপিনে বিপিএফক প্রতিনিধিত্ব করে বিপিএফর নেতা দুর্গা দাস বড়ো আর রিহন দৈমারিয়ে জানিব পড়া মতে আলোচনাত কোকরাঝার আর দরং উদালগুড়ি সমষ্টি বিচারিছে বিপিএফে লক্ষণীয়ভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটে বিপিএফর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইউ পি পি এলক কোকরাঝার সমষ্টিত সমষ্টিটো দিছে এই মিত্র দল হিসাবে বিজেপিয়ে ইউ পি পি এলক সেই সমষ্টিটোত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সমষ্টিটো দিছে বিশেষ করে কোকরাঝারত কংগ্রেস মিত্রজোঁটর সহায়ত ইউ পি পি এলক পরাস্ত করার কৌশল রচনা করেছে বিপিএফে একদরে বিটিসির একাংশ সমষ্টিরে গঠন হওয়া দরং উদালগুড়ি দলীয় প্রার্থীক লো কৌশল রচনা করেছে বিপিএফে বিপরীতে বিরোধী মিত্রজোঁটত ইটোর পিছত ইটুক দলের অসহযোগিতার সময় বিপিএফর সঙ্গে মিত্রতা হলে কংগ্রেসের বাবে হব এয়া কিন্তু নিশ্চয়ক একটা ইতিবাচক খবর কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা নাকচ প্রধান আসলে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা নাকচ করেছে লোকসভা নির্বাচনত অকলেই খেলি বিপিএফে কোনোবাই আলোচনাত বহিছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা কিনা বেলেগ কারণতো আলোচনা করবেন বলে মন্তব্য করেছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আলোচনা বহিলে মই নিজে বহিম বলে মন্তব্য করেছে বিপিএফ প্রধানে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার দুটা দিনের পিছ বিপিএফে প্রার্থিত্ব ঘোষণা করব বলে মন্তব্য করেছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে বারে বারে কয়ে আছো যে আমার দলত কোনো এনেকা সিদ্ধান্ত নাই কোনো দলের মিত্রতা করব লাগে বলে আমার দলত কোনো সিদ্ধান্ত নাই আর আলোচনাও করা নাই না কংগ্রেস না বিজেপি না ইউডিএফ না ইউপিপিএল কোনো দলের আমার আলোচনা হওয়া নাই আর আমি নকরব মুঠতে আমি বিপিএফে সিঙ্গেল অকলে আমি ইলেকশন খেলি কারণে কত কত কোনে কোনে বইছে মানে বইছে নাকি কোনবা রিহন দৈমারে কোনোবা খামপা বা কোনবা বহিলে নহব যদি কোনবা দলের মিত্রতা করব লাগে মহে বহিব প্রেসিডেন্ট মহে রিহন দৈমারি বইছে বলে কত আছে রিহন দৈমারিক তো মানে অথরাইজ করা নাই না ই কিনা কারণে বইবেন বেলে কিনা কারণে সদাই পলিটিক্যাল নয় তো কিনা প্রাইভেট কিনা কারণেও বহিবেন মানে কাকো এনেকা বহিবলে মানে কাকো এডভাইস দিয়া নাই বা আমার দলের পর এনেকা দায়িত্ব দিয়া নাই কাকো কংগ্রেসের সঙ্গে এতালে আসনের বুঝা পড়া হওয়া নাই তৃণমূল কংগ্রেসের ইয়ালে চাই কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মিত্রতা না থাকিব বলে স্পষ্ট করলে রিপুণ বরাই মিত্রতার বিষয়টি এটা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করেছে বলে স্পষ্ট করেছে রিপুণ বরাই লোকসভা নির্বাচনত চারিটা সমিত প্রার্থী দিবলে সাজু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কোকরাঝার ধুবুরী আর লক্ষিমপুরের বরাক উপত্যকার শিলচর অথবা করিমগঞ্জত নির্বাচন খেলার পরিকল্পনা তৃণমূল কংগ্রেসের
লোকসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্ষণত লক্ষিমপুর আটশো ছয় কোটি টকা আসনি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চমক চিকিৎসালয়ের পানি যোগান আসনি লো একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন করে রাইজক চমক দিলে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রতিবেদন আগবাই বাতর প্রবিদায় নির্বাচন প্রাক্ষণত লক্ষিমপুর আটশ ছয় কোটি টাকার উপহার মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষিমপুর উন্নয়নের হিয়া উজারি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুঠ আটচল্লিশটা বিভিন্ন আসনির কামর শুভারম্ভ আর আধারশিলা স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজের ভিতর সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসালয়ের আধারশিলা লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজ চৌহদত বিএসি নার্সিং কলেজর আধারশিলা নারায়ণপুর এশ এগারো কোটি টাকার নির্মিত এশ বিছনাযুক্ত অসামরিক চিকিৎসালয়ের আধারশিলা স্থাপন লক্ষিমপুর শহরের সমীপর সুকুলি ভরিয়াত পনের কোটি টাকার নির্মাণ করা সম্মিলন গৃহ মুি সুকুলি ভরিয়াত বাষষ্ঠি কোটি টাকার নির্মাণ করবলগা পানি যোগান আসনির ভূমিপূজন এহেজার আসনযুক্ত লক্ষিমপুর সভাগৃহর আধারশিলা ভূমিপূজনের পিছতে লক্ষিমপুর বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের খেলপথারত অনুষ্ঠিত বিশাল সভাত ভাগ ল আন কেবাটম আসনির আধারশিলা স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী এক মেটমরা বিকাশের ভাণ্ডার ল आज लखीमपुर राइज मजलार तक गुतव्वपूर्ण पथ तारो आज भूमि पूजन हल मैं भाव आज आम हाथ ला गोटे कार्यसूची समूह लखीमपुर जिल बहु दूर आगुआ लाभ रंगानदी समस्त कोल्ड स्टोरेज आधारशिला लखीमपुर ढकुआखा दूटा को आवर्त भवन उद्बोधन तेष्टि कोटी टकिया नकारी फ्लैर आधारशिला एहेजार आसनजुक्त नतून सभागृहर आधारशिला भाषण मुख्यमंत्री क्यों उत्तर नतून दिगंत सूचना नारायणपुर कलिया भूमरा दलंग आगत घंटा समय लगे दुघंटा समय पा पार जामुगुरी और तेजपुर मजबू दूर नोह आज आम राज्य सकुत लगा सरकार दोबरते सतानबे हजार जुवक युवत चाकुरी दी हजार छब्बीस यह संख्या डे लाख चुबग घोषणा मुख्यमंत्री আমি সাতানব্বই হাজার যুবক যুবতীক নিযুক্তি দিল এটা আমি আরো পঁয়ত্রিশ হাজার নতুন চাকরির পথ আমি মুি করে দিছো প্রতিশ্রুতি দিছিল এক লাখ হয়তো দুই হাজার ছাব্বিশলে যাওতে যাওতে ই দেড় লাখ পার হয়ে যাবগ এই ধরনের আজি আমি সজাই পড়াই তুলিস উল্লেখযোগ্য যে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারির আরম্ভ হওয়া আর চৈধ্য মার্চলে চলবল এই বিকাশের যাত্রার সময়ত তেইশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন আর আধারশিলা করা হব তৃতীয় বিকাশ যাত্রার ভিতর এক লাখ কোটি টাকার প্রকল্প কাম সম্পন্ন হব বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষিমপুরের সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট নিউজ এইটিন